Hola. 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 Para los que no nos Hola. conocen, somos una familia de cinco que vivían en Estados Unidos y a finales del 2023 nos mudamos para Honduras. Hoy estamos en el rancho de uno de mis tíos y queremos compartir nuestro día con ustedes. Así que acompáñenos a ver nuestro domingo aquí con la familia, con Isaac y con todos. Acompáñenos. Los niños están jugando pelota. La casita está así. Por acá él tiene un montón de tierra, como 100 manzanas. Inmenso, inmenso. La casita está preciosa. La casa de campo que ellos tienen acá. E hicieron una carne asada hoy y venimos a ver. Se la voy a mostrar por dentro. Aquí está mi amigo Esby. <ríe> eh, ¿Cómo se siente vivir en Honduras? ¿Te gusta vivir en Honduras? Sí, todo tranquilo aquí. Todo. Somos tranquilos. Aquí en nuestra aldea todos nos llevamos bien. Tenemos nuestro centro educativo y sí, todo tranquilo. ¿Y qué opinas de la educación en la escuela? No, la educación súper bien aquí. ¿Te gusta? Sí, más la materia de matemáticas. Ah, es tu favorita, es mía favorita también. Sí, me encanta bastante matemática. No, está bien. ¿Y te gustaría algún día irte a vivir a otro país o te gustaría quedarte aquí toda la vida? Depende lo que diga Dios, será porque ahí no sabría. No, eso es todo. Bueno, y por allá se ven las montañas. Ahí está Isaac jugando. Diga hola Isaac. Hola. Acá está el dueño de la casa, bonita, un saludo. Aquí está la abuelita, la jefa de la familia. La abuelita de mi esposo y el tío de mi esposo. Aquí solamente de Villa. Sí. Ahí hay más familia. Por acá está tía Senia comiendo. Un saludo tía para YouTube. Hola. Hola. Estamos grabando. Acá es la sala. Y por acá es la cocina. Y acá está mi suera, mi querida hola, suera hola. y mi suero. Saludos. Tío Darling por allá. Saludos. Está acá la cocina. Venimos a ver a la chef de la casa, la cocinera y a la dueña. Aquí están asando carnita y con el fogón. Fuego, le dicen fogón, fogón. Fogón. Por acá está más la cocina. Aquí hay fruta que vamos a compartir ahorita. Y por acá afuera están los niños jugando. Y está súper, súper bonito por acá. Disfrutando de domingo. Por acá tiene un corral de piedra. Que está bien bonito. Lo tienen pintadito de blanco. Aquí meten los animales. El tío Alexander. Por acá está la puerta. Y allá se ve más. Por allá guardan los terneritos. Y así se ve de bonito. Está el par de la casita. Por acá. Súper bonito. Miren. Así se ve. Pasa allá, donde hay los últimos ocotes, para allá. Ajá. Para allá pasa, para allá. Llega casi al río, tío. No, va de ahí, va para allá, va para allá al río. Hay una montaña ahí. Pucha, tío. Y si a nosotros se nos hace bastante, lo de nosotros, que solo son 20 manzanas. Imagina aquí que son 150. Ahí hay antes, ahí al otro lado, antes de 20, no hay, para otro estado cotar. Ajá. Ahí tienen en venta, para abajo son 110. 110 manzanas. Sí. No, pero no tienen acceso a la calle. ¿Cómo no? Llega para abajo, allá la haría el salto. Ajá. Sí. ¿Y cuánto piden por eso? Lo dan por dos millones y medio. Dan. ¡Cue puche! Sí. <risa> Nada más que ahí, la, ahí lo peor que está ahí no hay ni pasto. Nada. Ahí hay que arreglar primero. Ajá. Con el agua que cayó a... Ayer, qué lindo, tres <risa> charquitos. 
en, en invierno sí corre aquí, batillo. Da, da gusto, en el invierno se viene para... Ajá. El invierno da gusto, es como suman, una agua pero zarquita. Zarquita, como la idea del otro, del otro cerro. Sí. O sea, aquí ven, estamos. Y estos cercos son de esos viejitos. Ahí está otro de... corral de piedra. <risa> y estos don Adrián los hizo. Los hicieron sí, los castellanos. ¿Verdad? Sí. Ahorita no tiene animales aquí, ¿verdad? Acá se andan los pasajeros por acá, vamos a ir tocando porque como tengo abierto ahí el portón donde están acá. Ajá. Pero como aquí hay agua, ¿viste? Ahí para ellos, ahí para ellos. No, en invierno aquí en un aguacero debe dar miedo más bien, tío. Gusto, Cuando crece. Sí, da gusto. Wow. Ahí te metiste a bañar. Pero no te da miedo que está bien oscuro. <risa> Y es, está bien calientita. Está hondo ahí. No. Está sequito. ¡Mira! Uy, ¡Mamá! Mira, no, aquí, sacándole ¡Mami! esta tierra. ¡Mami! ¡Mami! ¿Hace cuánto la compró, dijo? Más de 20 años. Hace 22 años. Hace 22 años. Y, y no ha conocido toda la propiedad. Ustedes están jóvenes, hay que lo disfruten. Ustedes están jóvenes. Ya lo está vendiendo, sí, mira. Ya, lo nosotros la compramos, yo le voy a dar permiso que venga a bañar aquí. Sí. No, le pare no me cuadra. Vámonos. La última y se va a tirar. Yo siempre sudando con este bodoque. Nadie me dice nada. Yo solo sufro. No. Yo te agradezco. Yo te agradezco. He entrenado por este momento. Por donde le tenemos nosotros a los carros crestudos. Deja. A los carros. Sí, a los carros. Para allá. No lo pude agarrar, pero si era parecía el lagarto. De verdad, tío. Sí, Híjole. Estaba bueno el animal para, para la mano santa. <risa> Alcanzaba para todo. Y ya hoy en día no se ven. Casi no dejaba ver verde, es que ayer maté uno, pero pequeño. Ah. ¿En serio, tío? ¿Se sí, lo comió? Tenía, tenía, era iguana, tenía 60 huevitos. ¿Se, se lo comió? Ahí lo tengo, ahí en el frío, con todos los huevos, ¿viste? De verdad. ¿No, no te gustan los huevos? Me encantan, tío. Ah, pues ahí se los voy a llevar mañana. Ahí los tengo, se pescaron ricos, va. Sí. Cuando se cogen, quedan duritos. ¿Y cómo se cocina? Solo se, Solo se cuece. Se cuece. Y el otro día me eché una sopa de arroba allá que compré en un restaurante. No, es que fue rico. Si quiera, como dije, en la sopita de huevo lo vamos a comer. ¿Cómo tiene que los perritos buenos? Los perritos que chiquitos va. Sí, hombre. Era, los hallaban los garrobos. Garrobos, cuzucos, eso era de cada rato. Y usted nunca quiso volver a Estados Unidos. Y es de que no, ya no, no nunca volví a, a intentar a irme porque no es que ya no crea andar a vivir ilegal uno ahí en las partes del pillar. Oh sí, bastante. Estigiado porque mire que una vez cuando estaba yo allá, estaba trabajando un. La gringa había con un moreno, va. Ajá. Y entonces me llevaron a trabajar. Yo como nunca me dejé de nadie allá, ¿no? y, y ya cuando me dijeron lo que iba a hacer ahí, van a en el solar de la casa, cortar la yard. Y, Ajá. Pues yo me puse las pilas, como yo me ha gustado hacer rápido para hacer las cosas, para igual era algo, lo hago luego. Ajá. Ya como a las tres horas había terminado. Ajá. Entonces, pues, supuestamente me iban a dar 100 dólares, venía pues, tiempo. Y luego que me quieren poner a hacer otra cosa y que me dan los mismos 100 dólares. ¿sí? Ay, no. Y yo me le puse al brinco. Más o menos yo, todo, todo así, pero yo, yo les entendía lo que ellos y me dijo a mí que iba a, Si no les hacía otra cosa, iba a llamar a la policía. Me dijo. Fue. Y entonces. Mmm, no, pues no, gente, yo le dije que la llamara. 
<risa> no le creo. Estaba ahí. <risa> Andaba como de gente cagando, los bandidos. Ahí un majito me pagó, pero no me fue a dejar donde me recogió. Ah. Parece que yo ya conocía la ciudad. Ajá. Me fui en Pum. Ay, sí. ¿Y sí le dio los 100? Sí, me los dio. ¿Y no hizo el otro trabajo? No, no se los hice, no le di gusto. Está es bueno. Que sí, no se deja montar. Oh, no, sí. Ahí, ahí, yo conocí gente buena, porque hay gente buena. Sí, ¿verdad? bastante. Pero hay gente también mala ahí. Sí. En Houston, que estaba yo. Ajá. Como a, la, a dos horas y media en bus. Ajá. Sí. Yo, yo hay veces que trabajaba así que lo llevaban iban a levantar a uno así en la esquina. Ajá. Tres horas me daban 100, 150 dólares. Para que el tiempo sí, es bastante dinero. Sí, en ese tiempo, imagínense. Sí. Y ahorita ya dicen que ya pagan mejor, pero como estamos desvaluados. Sí, todo viene siendo casi lo mismo, tío. Y ah. también la renta es más cara. Todo es más caro. Todo, sí, todo es más sí. caro, entonces. Tienen que pagarle más aún, entonces. ¿Qué le diría a la gente que se quiere venir a vivir a Honduras? Porque hay muchos señores que me dicen, yo me quiero ir a vivir a Honduras, yo me quiero ir a vivir a Honduras. ¿Usted qué les diría? ¿Que se vengan o que no se vengan? No, pues bueno, que se vengan ¿va? Que, para que conozcan ¿va? Los, los lugares acá como son. ¿va? Sí. Eso lo, sería lo bueno, ¿va? De que, que vinieran acá, ¿va? a este país de Honduras. Sí, porque ¿va? nacieron aquí en Honduras, pero llevan muchos años en Estados Unidos. Así es. Y dicen que es su sueño venirse a vivir a Honduras y tener así muchas tierras, así como tiene usted. Como dije un señor que se murió, como dije probando es que se sabe o Eso conociendo sí. también para los sí. lugares va. Sí, sí, nunca se va a saber hasta que uno lo intenta, ¿verdad? Así es, claro. Sí, por eso nos venimos nosotros, acá estamos. No, pues está bueno. ¿Y qué opina de la seguridad de Honduras? ¿Se siente seguro viviendo en Honduras no, o hay mucha delincuencia? Dependiendo en el lugar donde esté ubicado uno, va. Ajá. Sí. Aquí donde vivimos nosotros es un lugar bien, bien sano. Aquí sí. No, no, no pasa nada. Sí. Y todo está, todo está bien. Sí, es lo que opino también yo. Bueno, muchas gracias al tío Alexander. <ríe> tío Darling, usted, venga, lo voy a entrevistar. ¿Qué opina usted de vivir en Honduras? ¿Qué le diría a la gente que se quiere venir a vivir? Que se venga. Que se venga. Que vengan a divertirse aquí. <ríe> aquí está todo tranquilo. ¿Y qué opina de la seguridad de Honduras? ¿Le da miedo vivir en Honduras o no? no me siento bien. Porque la, no... la gente que se venga más bien a vivir aquí. Sí, es que las noticias solo lo malo sale y todo, todo el mundo piensa que es peligroso no. vivir en Honduras, ¿verdad que no? No, todo bien. Todo bien. <ríe> Marlito, ¿a usted le gusta Marlito, vivir en Honduras? Sí, me gusta vivir. Sí, ¿y qué opina de las escuelas? ¿Son buenas? Sí. ¿Le gusta ir? Sí, me gusta ir. ¿Y no. qué le diría a los niños que, que no conocen Honduras? ¿Cómo es Honduras? Es bonito, es bello. No, no hay palabras. No hay palabras para describirlo. El nuevo presidente, futuro presidente. Emiliano, ¿qué opina usted de Honduras? ¿Le gusta vivir en Honduras? Sí. ¿Es bonito Honduras? Sí. Ah, bueno. ¿Y la escuela le gusta? Sí. Eso es todo. Y llámate a Liam. ¿Qué, qué opina de Honduras? Es bien bonito. Es bien bonito, ¿verdad? ¿Y la escuela le gusta ir? Sí. Bueno. ¿Y a usted, Mateo? ¿Qué opina de Honduras? ¿Le gusta Honduras? Sí. ¿Y le gusta vivir aquí? Sí. Ah, ok. Digan adiós. Adiós. ¿Y a usted qué opina? ¿Le gusta vivir en Honduras? Sí, me gusta vivir en Honduras. Es muy bonito. Eso es todo. Qué buenas espinas es. Sí, estas sirven para... Esta, a mí me gusta estar muy... Bueno, esta es una forma muy antigua de guardar el guate. El guate se le llama al residuo eh, del, del maíz, a la vara del maíz o del maicillo. Ya una vez se cosecha, se guarda así para los tiempos de sequía donde no hay pasto y ese es un gran alimento, para un gran forraje para los, para los animales, vacas, caballos, burros. Este, y esta es una forma eh, bastante antigua de guardarlo porque ahí no hay humedad, aunque llueva, el agua se filtra, no hay humedad. Y los animales no se lo comen y así aprovechas el árbol que lo tienes en casa. <risa> Eso sí. Una cosa, esto. Este, este. Ya va. Este era un horno. Este horno es milenario. Este era he hecho de pura piedra. Pasa con el tiempo, no tenía galera, se deshizo, pero lo van a restaurar. Esto es de, hecho de pura, pura piedra. Esto sí es, pero milenario, milenario. Bien bonito.
Y por acá está la casita sí. y el corral de piedra que les mostré hace poco. Saki, usted es portero. Eso. Ahora es hora del cafecito. Mire que lo dan en vaso plástico porque no hay pocillos. Con el pancito no puede faltar, así que salud. Isaac, estás tomando café. Me deja sin nada. Por acá se ve la casita. Bien bonita, todos los niños compartiendo. Where? Se llama Fortuna. Aquí todo el mundo tiene sus buenas motos. Por acá están las motocicletas. Usted se va a comprar una moto. No. ¿Por qué? Mm, yo las respeto mucho las motos. Siento que cualquier golpecito es bien peligroso. Prefiero andar en la cuatrimoto. Eso sí. Sí. Me siento más seguro. Estoy de acuerdo. Y puedo andar en moto. Tengo mi licencia de moto. La saqué cuando tenía 17, 18 años. <risa> Pero no. Y bueno, así terminamos nuestro domingo. Ya vamos para casa. Empezó a caer una tormenta, empezó a llover, así que así se ve por acá. Está lloviendo en un pleno verano, así que es una bendición porque está súper seco por acá, todo Honduras.